è facile sbagliare, pensi di aver scritto Tokyo e invece hai scritto oh, mamma una puttana, però quello è un altro discorso. Quindi... Hola gente! Benvenuti in un nuovo fantastico video! Per chi invece magari mi sta vedendo per la prima volta in vita sua in questo video, no, ma anche per chi in realtà non ha visto un video in particolare, non lo sa. Fatto sta che i miei veri viaggi sono cominciati con quello in Irlanda, dove per due mesi ho girato con lo zaino, facendo l'autostop, dormendo a casa di gente, facendo cose, barboneggiando e cosa più importante e non scontata, ho dormito per due mesi sperando che nessun ubriaco irlandese mi venisse a uccidere di notte con la tenda sulle spiagge. E il freddo, ma il freddo, ma il freddo che ho provato in quel periodo, penso che non me lo dimenticherò mai, vi posso soltanto lasciare immaginare oceano, vento, cosa con un sacco a pelo leggerissimo. Se volete immaginarvelo ancora meglio, vi lascio il video qui. Tra l'altro un video che è andato benissimo, nonostante sia stato il primo video del canale e nonostante sia bello lungo, c'è gente che addirittura mi ha scritto su Instagram dicendo che ha visto quel video ed è partita per l'Irlanda e, e non solo, cioè quindi è stato un po' di ispirazione. Ho anche posteggiato, quindi video iconico. Ok, ma che c'entra tutta sta premessa con sto video? Semplicemente che ho avuto replicare la stessa cosa in Giappone. E spoiler, è andata male, proprio malissimo, peggio di male. Quindi in questo video vedete questa mia esperienza e che c'ha delle retroscena che sinceramente avevo anche trascurato, tra virgolette, che poi ripensandoci sono molto interessanti, perché se ci pensate non parlo giapponese. Secondo voi, come cazzo è possibile che io abbia viaggiato dentro una macchina con due tipe che non parlavano nemmeno inglese. Su questa interazione c'è molto da dire, ma ci arriveremo. E poi alla fine parliamo di uno sbagliato calcolo in generale che può essere comunque utile nella vita. Quindi, buona visione. Adesso per esperienza la prima cosa da fare è andare sulla strada principale che porta a quella città, che in realtà è anche una cosa abbastanza logica, anche perché se ti metti in una strada diversa come cazzo pretendi di andarci? Comunque, adesso facciamo questa prova in Giappone, vediamo cosa succede. Tra l'altro, un'altra cosa che non avevo previsto di questo viaggio in Giappone è il fatto che giustamente le città sono scritte in caratteri giapponesi, quindi è una complicazione in più al tutto. Cioè, anche quando devi comunicare il nome di una città, un casino. Ok, la situazione è questa. Immaginate di dover andare in un'altra città e avete deciso di andarci in autostop. Come mai in autostop? Perché evidentemente non ci avete proprio un cazzo, ma proprio un cazzo da fare. Ok, una volta presa questa decisione, proprio le basi, come faccio ad andare in un'altra città? Semplice. Per essere più agevolati in questo processo, bisogna innanzitutto individuare una strada, però quello lo vediamo dopo. Ma ancora prima di questo va preso un cartello per scrivere sopra la direzione in cui vogliamo andare. E questo come mai va fatto? Va fatto per agevolare le persone che ci vedono, per capire se effettivamente ci possano aiutare o no. Senza cartello, semplicemente col pollicino, sì, le persone si possono fermare, ma comunque c'hai molte meno chance. Una volta capita questa cosa, a me solo successivamente mi è venuto in mente che in Giappone non c'è il nostro alfabeto. Cioè. Quindi di conseguenza o scrivi nei due alfabeti giapponesi oppure ti fai in culo adesso. Scrivere negli alfabeti giapponesi è impossibile? No, però è facile sbagliare. Pensi di aver scritto Tokyo e invece hai scritto oh, mamma una puttana? Però quello è un altro discorso. Quindi un po' di italianità. Mi viene quasi voglia di prendere la bandiera. Ciao Giulio. Arrivati a questo punto, se siete stati attenti prima, e so che lo siete stati, è raggiunto il momento di andare in un'arteria principale. Che cos'è un'arteria principale? Cioè è una strada principale che oggettivamente sulla mappa conduce dalla vostra città di partenza alla vostra città di destinazione. In questo caso stavo partendo da Hiroshima e volevo arrivare a Fukuoka. Arrivare? Vabbè. Dovevo prendere un autobus. Era troppo lontano. Lo zaino pesava troppo, faceva caldo, ero stanco, avevo già visto il museo di Hiroshima e anche psicologicamente ero devastato, e quindi pullman. Una volta sceso dal pullman, arrivo subito nell'arteria principale. Senza un cartello, alzo il pollice, spettatamente dopo nemmeno 5 minuti, si fermano loro. Oh, sto cazzo! Cominciamo a dire 
che sono stato un casino perché avevo paura che la polizia dicesse ma che cazzo stai facendo perché aperto e chiusa parentesi non credo nemmeno che l'autostop sia legale in Giappone quindi immaginate me che andavo avanti e indietro per una strada venendo polizia di qua e di là io avevo il timore che prima o poi questi mi fermavano. Adesso, purtroppo di sta roba non c'ho video. Ma prima, quando vi ho detto il fatto del cartello, secondo voi come l'ho risolta? Ora, immaginatevi un cazzone come me, con lo zainetto, ok? Così, una strada a sei corsie, una cosa gigantesca dove passavano tir, le macchine non si fermavano mai. C'era cioè, un posto pure scomodo per fermarsi. Lì non so nemmeno... Cosa e chi mi abbia fatto pensare che avessi una speranza di potercela fare? Fatto sta che arteria principale, camion che passano, io con sto zainetto copio il nome della città e mi metto così. Eh? Eh? No, eh? Però è andata esattamente così. E dopo all'incirca un'ora, dove avevo perso totalmente le speranze, all'improvviso vedo una ragazza che da lontano viene verso di me e io faccio ma che cazzo è questa che vuole? In qualche modo mi fa capire che mi vuole dare una mano e ha parcheggiato la macchina. Ma come io abbia capito questa cosa, visto e considerato che questa parlava solo giapponese, non ne ho la più pallida idea. Fatto sta che mi ha detto ti voglio dare una mano, però io non devo arrivare a Fukuoka, ti posso dare una mano ad arrivare in una via di mezzo, ti va bene? E che rispondevo di no. Ripensandoci a posteriori, cosa che mi ero dimenticato perché non ci avevo pensato più di tanto, ma non è stato tanto il fatto che sia riuscito a trovare un passaggio, che queste quasi siano fermate e tutta una serie di cose, ma l'interazione che c'è stata fra di noi e le domande che mi hanno fatto perché sono interessanti per certi versi. Per la successiva ora di macchina la conversazione è avvenuta tutto il tempo così. E ha funzionato! Certo, sicuramente non abbiamo potuto articolare i discorsi in maniera importante arrivando a constatazioni filosofiche. Fatto sta che ci siamo riusciti. Ragazzi, dopo 20 minuti ci stavo rinunciando. E invece? Primo autostop in Giappone. Giustamente ci stava anche lo scrocco. Giuro, volevo pagare io, volevo offrire io, però mi hanno detto di no, quindi... Direi che questa clip è veramente iconica e davvero, quando l'ho rivista successivamente a me ha fatto troppo ridere perché me l'ha chiesto con una semplicità e una voglia di sapere genuina, quindi mi ha, non lo so, mi ha, mi ha stupito questa, questa, questo suo modo di fare. Per chi voglia, riguardatevi la clip perché è veramente iconica. Fatto sta che l'interazione che c'è stata fra me e loro è stata molto interessante. Loro mi hanno chiesto cose di carattere generale sull'Italia, sull'Europa, banalmente mi hanno chiesto che cosa mangiavo, che cosa non mangiavo, eh, quante feste c'erano in Italia, se lì le persone erano più chiuse, più aperte, cose che tra virgolette non è difficile da sapere, ma loro me le chiedevano come se avessero a bordo un alieno, cioè una, una, un qualcosa di, di allucinante che non avessero mai visto in vita loro e infatti mi hanno detto che il loro sogno era imparare l'inglese perché non lo parlavano per andare in Europa e in giro per il mondo in generale e che l'unico paese che avevano visto era il Giappone. Dopo tutta questa semplicità mi portano in un paesino inculato, ma proprio inculato, ma proprio inculato con la ripensarci. Per ringraziarle di tutta questa gentilezza nei miei confronti, per chi ha visto gli altri video sa che in Giappone mi sono portato dei cornetti napoletani, quelli classici di portafortuna, da regalare alle persone che mi avrebbero aiutato nel viaggio, quindi è stato un modo per riconoscenza. Piccola, ma riconoscenza. Adesso ho la coscienza a posto. Mi hanno lasciato in un paesino talmente inculato dove non c'era nemmeno la stazione centrale per arrivare da lì a Fukuoka. Quindi mezzo in montagna, cioè praticamente mi hanno buttato in mezzo alle montagne Boh. Presa consapevolezza di questa cosa, vado alla piccolissima stazione della città, aspetto il treno e voi adesso immaginate i treni giapponesi, Shinkansen, quello, quell'altro. Io sono entrato dentro un treno che probabilmente era del 1930 con i ventilatori attaccati al soffitto perché non c'era nemmeno l'aria condizionata. Con il macchinista che probabilmente era ancora quello originale. Da qui in poi non c'ho nessuna immagine se non questo fantastico 7L. 7L. La mia scena.
Grazie supermercato. Grazie. Mi ha salvato la vita non so quante volte perché sono aperti 24 ore su 24 e dentro fa caldo. Ecco, proprio sulla parentesi caldo vorrei dire tanto. E il motivo è molto semplice. Da quella mini stazione arriva una stazione centrale ma ormai era troppo tardi per andare a Fukuoka, era già era inoltrata e i treni non c'erano. I posti dove dormire non c'erano. E arrivati a quel punto ho detto va bene, posso aprire la tenda e dormire per strada. Non so per quale motivo non l'ho fatto e sono andato a dormire in stazione. Cioè in stazione nel senso per strada. Non ho nessuna immagine di quella cosa lì perché ero distrutto da un punto di vista di sonno e vi posso assicurare che il freddo che ho provato quella sera ma il freddo che ho provato quella sera era indescrivibile a un certo punto mi sono messo il sacco a pelo stato in un angolo e ho provato a cercare di dormire se non fosse che non solo il freddo allucinante che poi mi sono dovuto mettere tutti i vestiti che avevo dentro lo zaino perché veramente mi stavo sentendo non male di più cioè non dico che stavo andando in ipotermia ma mi stavo veramente sentendo male immaginate in mezzo alle montagne in una stazione sera in con un freddo cane e voi che indossate tutti i, vali i vestiti che avete nella valigia perché state talmente male che state continuando a soffrire nonostante abbiate addosso tutto il necessario. Quello che mi ha salvato successivamente è stato entrare qualche volta in quel 7-Eleven che avete visto, dove ho fatto praticamente cena, così mi riscaldavo un pochino. E poi a un certo punto la mia salvezza è stato un ascensore. Nella stazione c'era un ascensore e mi ci sono messo dentro quell'ascensore perché quantomeno era un po' chiusa per il vento. Senza parlare del fatto della gente ubriaca che alle 3 di notte non ti toccavano, eh? a differenza di altri paesi che magari ti lanciavano dei sassolini sulla tenda e cose così, però cominciavano a correre, urlare, tipo i manga uguale per uguale alle tre di notte c'è gente che urlava gente che correva e tu dici ma che cazzo sta succedendo il Giappone poi ho resistito fino alle 5 e mezza di mattina barra 6 mi sono introdotto dentro il treno per Fukuoka e lì ho dormito di sasso con l'aria calda che mi andava addosso e mi sono ristabilito Bene, conclusioni. Al di là delle interazioni che c'è stata con queste tipe, al di là del fatto che veramente mi sono sentito male, tutta una serie di cose, qualsiasi cosa voi possiate pensare da questo video, c'è un aspetto molto più sottile che sono sicuro non avete considerato. E voi potreste pensare, vabbè, stai dicendo questo perché sono scemo? Scema, scemo, quello è? Semplicemente è un aspetto un po' sottile. E riguarda il fatto che personalmente, avendo viaggiato in Irlanda con la tenda e avendo fatto un'esperienza pazzesca, ripeto, per chi non si fosse visto il video, andate a vedere è il primissimo video del canale è per molti probabilmente il video più bello del canale cosa è sta cosa è il fatto che credevo di poter replicare la stessa cosa in giappone cioè non di replicare la stessa azione ma proprio lo stesso viaggio e se ci pensate non solo è un po assurda come cosa ma è anche impossibile questo che vuol dire che molto spesso noi viviamo delle esperienze pazzesche in determinati ambienti in determinate situazioni e speriamo che quelle esperienze si possano replicare di nuovo in generale ma in realtà sono uniche e ogni posto, ogni luogo, ogni situazione ha le sue cose che sono in qualche modo irreplicabili altrove. Può avere qualcosa di simile ma irreplicabile e lo so che è un concetto semplice, però quante volte cadiamo in questa situazione? E probabilmente proprio per questo ogni volta che viviamo un'esperienza nuova dovremmo cercare di assorbirla e godercela il più possibile perché quella cosa non ricapiterà di nuovo. Godetevi più l'essenza, godiamoci più l'essenza. Grazie per aver visto il video, ciao!